வணக்கம் இது நம்மளுடைய ஆறாவது வீடியோ ஏற்கனவே போன வீடியோஸில் வோல்டேஜ்னா என்ன கரண்ட்னா என்ன அதை பற்றி பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு நம்ம எர்த் நியூட்ரல் ஃபேஸ் அதை பற்றி கொஞ்சம் கிளியராக பார்க்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம நிறைய வீடியோஸில் பார்த்துருந்தாலும் நிறைய படிச்சிருந்தாலும் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாமே ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃப்ளட் பாயிண்ட்டில் அஞ்சு பின் இருக்குது அஞ்சு பின்னில் கீழே இருக்க ரெண்டு பின் அதுவும் இந்த இந்த ரெண்டு பின் இதுவும் இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவரை இது வந்து பவரை ரிட்டன் வர்றதுக்கு வாங்கிக்கிறதுக்கான பார்த்து எலக்ட்ரான் ரிட்டன் வரும் நியூட்ரலு இது எலக்ட்ரான் இங்கே இருந்தால் வெளியே நம்மளுடைய லோடுக்கு போகும் இது ஃபேஸு அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் இது ஃபேஸு இது நியூட்ரலு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள் எர்த் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நம்ம வீட்டில் எல்லோரும் வீட்லேயும் இந்த ஃப்ளக் பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் ஸோ இப்போது இந்த எர்த்துக்கும் இந்த நியூட்ரலுக்கும் என்ன சார் டிஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது இப்போ கிளியராக பார்ப்போமே இங்கே பாருங்கள் இங்கேருந்து ஒரு பவரை நான் எடுத்துக்கிறேங்க ஏதாவது ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்காக நம்ம வீட்டில் கிரைண்டர் மாவாட்டர் கிரைண்டரோ அல்லது வந்துட்டு வாஷிங் மிஷினோ நினச்சிக்குவோம் பாருங்கள் இதோ இங்கேருந்து நான் பவரை எடுத்துக்கிறேன் பவர் ஆன் ஆகிடுச்சி ஸோ இப்போ இங்கே பவர் இந்த ஒயர் வழியாக போய்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள் இது எங்கே போகுது அப்படின்னா இந்த லோடுக்கு போகுது என்ன சார் இந்த லோடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு டஸ்ட் டஸ்ட்டை வந்துட்டு பேர்ன் பண்ணுற அதாவது டஸ்ட்பின்ங்க எலக்ட்ரானிக் டஸ்ட்பின்னு இந்த எலக்ட்ரானிக் டஸ்ட்பினில் டஸ்ட்டை உள்ளே போட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக பேர்ன் ஆகிடும் அதுக்கான ஒரு ப்ராடக்ட் இது இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்துட்டு மிக்சியோ கிரைண்டரோ வாஷிங் மிஷினோ ஆர் அதர்வைஸ் வந்துட்டு நம்மளுடைய அயின் பாக்ஸ் எது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு நான் பவர் எனர்ஜைஸ் பண்ணிட்டேங்க இப்போ பாருங்கள் இது ஒர்க்கிங்கில் இருக்குது சார் இதுக்கும் நம்மளோட நியூட்ரலுக்கும் என்ன சார் சம்மந்தம் எர்த்துக்கும் என்ன சார் சம்மந்தம் அப்படின்னா நீங்கள் பாருங்கள் இந்த வழியாக அதாவது நம்மளுடைய ஃப்ளக் பாயிண்ட்லேருந்து பவர் வந்துட்டு இந்த வழியாக அந்த ஒயர் வழியாக வருது ஒயர் வழியாக வந்துட்டு இந்த ரெட் கலர் ஒயர் வழியாக பவர் வந்துட்டு போகுது பவர் போக தான் நம்ம செக் பண்ணுவோமே இங்கே பாருங்கள் க்ளோ ஆகுது நம்மளுடைய டெஸ்டர் எலக்ட்ரிசிட்டி டெஸ்டரில் லைட் க்ளோ ஆகுது அப்போ பவர் போகுது எதில் போகுது அந்த ரெட் கலர் ஒயரில் போகுது பிளாக் கலரில் டெஸ்ட் பண்ணுவோங்களேன் பிளாக் கலரில் எதுவும் லைட் எரியல சார் இப்போ இது கன்ஃபார்ம் தானே ரியலாகவே வந்துட்டு ரெட்டில் தான் போகுதா அப்போ பிளாக்கில் ரிட்டன் வருதா அப்படின்னு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோமே இப்போ பிளாக்கில் நம்ம லைட்டை வச்சு பார்த்தோம் ஏன்னா பவர் போகுது கை வச்சு பார்க்க முடியாது சாரி ரெட்டில் நம்மளுடைய பிளாக்கில் பாருங்கள் நான் டைரெக்டாக கையை வைக்கிறேன் நல்லாவே டச் பண்ணுறோம் பாருங்கள் என்ன ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு எந்த டேமேஜ் ஆகலை எனக்கு ஷாக் அடிக்கல அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் இது ரிட்டன் பார்த் பவர் சப்ளை ஆனில் இருக்கும்போது தான் நான் கையை தொடருங்க எனக்கு எந்த ஷாக்கும் அடிக்கல எதுவும் டேமேஜ் ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் எதுவும் ஆகலை ஸோ இப்போ இங்கேருந்து புறப்பட்ட எலக்ட்ரான் அதாவது நம்ம ரெட் கலர் ஒயர் வழியாக போன எலக்ட்ரான் போய் ஒரு வேலையை முடிச்சுட்டு ரிட்டன் வரும்போது எனர்ஜி இல்லாமல் வருது ஸோ என்ன வேலைனா அதோ இந்த வேலைங்க சார் ஓகே இதுக்கும் நம்மளுடைய அந்த இடத்துக்கும் என்ன சார் சம்மந்தம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இது மேனுவலாக நாம்ளே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இப்போ ஒரு வேலை இது எலி கடிச்சிருந்தா வச்சுக்கோங்களா இல்லை வந்துட்டு வேறு ஏதாவது ஒரு டேமேஜ் ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் அப்போ இந்த ஒயர் கடித்த ஒயர் அதாவது கட்டான ஒயர் எங்கே போகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த மெஷின் நம்மளுடைய மெஷினோட பாடியில் போய் டச் ஆகிடுதுங்க இங்கே டச் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் நான் மேனுவலாக டச் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இப்போ டச்சாக இருக்குது இது தெரியாமல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம கேஷுவலாக போயிட்டு இது கிரைண்டராக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா கிரைண்டரில் கொஞ்சம் அரிசி போடலாமேன்ட்டு இப்படி ஓப்பன் பண்ணுவோங்க ஓப்பன் பண்ணும்போது என்னோடய கையை நான் இங்கே தொடும்போது கையில் வந்துட்டு எவ்வியாக ஷாக் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் எதனால் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த வேலையை செய்கிறதுக்கு புறப்பட்ட எலக்ட்ரானு அந்த வேலையை மட்டும் செய்யாமல் இந்த மெட்டல் மேலேயும் போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ எப்போ நம்ம கை தொடுறோமோ அப்போ உடனே நம்ம உடம்பு வழியாக வந்து கிரவுண்ட் ஆகும் அப்போ நமக்கு எவியாக ஷாக் அடிக்கும் சார் ஓகேங்க அப்போ நீங்கள் மட்டும் எப்படி சார் தொடுறீங்க இப்போ எதுவும் ஷாக் அடிக்கலையாண்ணா இங்கே பாருங்கள் நான் ஃபேஸை வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணல ரிட்டன் வர நியூட்ரலில் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட்டு நியூட்ரல் இதில் டச் பண்ணதுனால எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை இப்போ இதில் டெஸ்டர் வச்சு பார்ப்போமே பவர் வருதான்ட்டு கை தொடர எனக்கு ஷாக் அடிக்கல டெஸ்டர் வச்சு பார்ப்போம் ஆ எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க ஓகே ரைட் சார் அப்போ வந்துட்டு ஃபேஸ் வச்சு பார்ப்போம் என்ன ஆகும் அப்படின்ட்டு இதை எடுத்துடுறேன் எடுத்துட்டு இந்த லிங்க்கில் ஃபேஸை கனெக்ட்
பாருங்க டெக்ஸ்டர் வைக்கும் போது பாருங்க நல்லாவே க்ளோ ஆகுது நிறைய பவர் வந்துட்டு இருக்குது இந்த பாடியில் இப்போ இது தெரியாமல் நான் போய் டச் பண்ணிடுறேன் சரி ஓகேங்க இதை நம்ம எப்படி நம்ம வந்துட்டு ஜீரோ பண்ண முடியும் அப்படின்னா இங்கே தேவையில்லாமல் போயிட்டு இருக்க எலக்ட்ரானு நியூட்ரல் கூட கனெக்ட் பண்ணாலும் ஜீரோ ஆகும் பட் ஒரு வேளை நியூட்ரல் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த பாடி ஃபுல்லாக ரொம்ப ஹெவி டேமேஜ் ஆகிற அளவுக்கு பவர் போயிட்டு இருக்குங்க தொட்டால் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் தான் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பாடியை கொண்டு போயிட்டு கிரவுண்டு கூட கனெக்ட் பண்ணிடுறோங்க சார் இது தாங்க பிரச்சனை அந்த கிரவுண்ட்னா எங்கே அது எங்கே இருந்து வருது அது என்ன எப்படி தான் வந்துட்டு நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் கிரவுண்ட் ரியலாக எப்படி மேக் பண்ணுறோன்னே பார்க்க போகிறோம் நம்ம இப்போ வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கார்டன் பக்கத்தில் இருக்கோங்க நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே ஏதாவது சும்மா ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு காரை போடாமல் நிலம் ஏதாவது சிமெண்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாத நிலம் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஒரு மெட்டலில் சொருவி விட்டுருங்க இது ஜஸ்ட்டு செடி கட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கட்டர் இது அது அது மறுபடியும் எடுத்துகிட்டு சொருவுங்க பாருங்கள் எதுவுமே பண்ணல புதுசாக எதுவும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணல ஒரு மெட்டலை கொஞ்சம் ஆழமாக வந்துட்டு மண்ணுக்குள்ளே சொருகி விட்டுரும் ஸோ இப்போ சொருகியாச்சு இப்போ அதுலேருந்து ஒரு ஒயரை எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஒயரை வந்துட்டு நம்ம நியூட்ரலாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிறோம் நியூட்ரலாக எடுத்துக்கிறோம் அது கூட ஒரு வயர் கனெக்ட் பண்ணுங்க அவ்வளோதாங்க நியூட்ரல் ரெடியா சார் தட்ஸ் மீன் எர்த் ரெடி ஆயிடுச்சு நியூட்ரல்னு சொல்லிட்டேன் சாரி எர்த் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி நம்மளுடைய பாருங்கள் நம்மளுடைய ப்ராடக்டில் ஃபுல்லாக பவர் வந்துட்டு இருக்குது அந்த பவரை வந்துட்டு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக எர்த் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அந்த எர்த் ஒயர் இங்கேருந்து எடுத்துருக்கிறோம் ஸோ நம்ம கார்டன்லேருந்து எடுத்துருக்கிறோம் ஒரு ஒயரு அந்த எர்த் வழியாக பவர் போகுதா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு லேம்பை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோங்க சீரீஸாக ஸோ இப்போ எர்த்தில் பவர் ஃப்ளோ ஆனிச்சுன்னா லேம்ப் வந்து க்ளோ ஆக போகுது லேம்ப் அந்த பாடி கூட டச் பண்ணுங்க எர்த் அங்கே கனெக்ட் பண்ணிடுங்க பாருங்கள் ஏற்கனவே எர்த்தை கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா டேரெக்டாக பாடியிலேருந்தே நம்மளுக்கு பவர் ஃப்ளோ ஆகுது இப்போ இந்த லைட் ஏரியறதுக்கான பவர் வந்துட்டு நம்ம உடம்பு மேலே போனிச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ஹெவி டேமேஜ் ஆகுங்க ஸோ இப்போ அதுக்காக எர்த்துங்கிற ப்ரொவேஷனை கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ இப்போ எர்த்தனா என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய பவர் பாக்ஸ்லேருந்து ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்காக கிளம்பின புறப்பட்ட ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துட்டு அந்த வேலையை செய்யும் போது இடையில் பக்கத்தில் லீக்கேஜ் ஆகிறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த பாடி மேலேயும் மெட்டல் மேலேயும் பாருங்கள் இந்த இடத்துலையும் வந்துட்டு லீக் ஆகிட்டு இந்த பாடி ஃபுல்லாக இருக்குது அதனுடைய வேலையும் அது செஞ்சிட்டு இருக்கு கூடவே வந்துட்டு தேவையில்லாத லீக்கேஜும் நிறையா இருக்குது அந்த லீக்கேஜ் வந்துட்டு இது இங்கே மெட்டலில் டச் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த மெட்டல் வழியாக லேம்புக்கு போயிட்டு லேம்பு வழியாக போயிட்டு நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண அந்த கிரவுண்டுக்கு போயிட்டு ஜீரோ ஆகிடுங்க இங்கே பாருங்களேன் எர்த்தை நான் வந்துட்டு எடுத்து எடுத்துகிட்டு வைக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்பார்க் ஆகுது பாருங்கள் அங்கேருந்து லீக் ஆகிட்டு இருக்க எலக்ட்ரான்லாம் எர்த்துக்கு போகும்போது லூஸ் கனெக்ஷன் அதாவது டச் விட்டு விட்டு எடுக்கிறதுனால ஸ்பார்க் ஆகுது பாருங்கள் ஸோ இப்போ எர்த்தனா என்ன அப்படின்னா நம்மளே ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு எலக்ட்ரானோட பவரை வந்து ஜீரோ பண்ணுறதுக்காக நம்மளுடைய வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க லேண்ட்லேருந்து ஒரு கனெக்ஷனை மேக் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் அது எர்த்துங்க நேச்சுரலாகவே ஈபிலேருந்து வர்ற லைனுக்கு பேர் வந்து நியூட்ரல் ஸோ இது தாங்க எர்த்து நியூட்ரல் ஃபேஸுக்கான வித்தியாசம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக எங்களுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் பாருங்கள் பெல் சிம்பிள் இருக்குது அப்போ தான் நாங்கள் அனுப்புகிற ஒரு ஒரு வீடியோவும் உடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்க